മസാല ഒക്കെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് നമസ്കാരം ഇത്ര ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലാണ് താമസം നോക്കുക ചെന്നൈക്കാർക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഷാപ്പ് ഉള്ളത് പൊരിഞ്ഞ ചൂടും രണ്ടാമത് ആകെ ഉള്ളൊരു മറിയ നബിച്ചു ഒരു ശനി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിച്ചാൽ നാട്ടുകാർ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാലേ നമ്മൾ ദീർഘമായിട്ട് ഒന്നും യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് മഹാബലിപുരം പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ മമ്മലാപുരം പുതിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ മഹാബ്സ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരുപാട് ബീച്ചുകളുണ്ട് പോകുന്ന വഴി തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഹൈവേ ആണുള്ളത് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കാണാണ്ട് അതിലൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലും എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പോയ സ്ഥലം കണ്ട സ്ഥലം ഞാൻ പറയാന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളുള്ള ഷോർട്ട് ടെമ്പിൾ അത് വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പഞ്ചരദാസ് പഞ്ചരദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ബിൽഡിങ്സും ഒറ്റക്കാലിയെ തീർത്ത ആനയും സിംഹവും ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു റിലീഫ് ചിത്രം ഉണ്ട് ആനേൻ്റെ കല്ല് ഒരു ഒറ്റ വലിയൊരു കല്ലും കൂടെ ഈ റിലീഫ് ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണ് വലിയൊരു കല്ലുണ്ട് കൃഷ്ണാസ് ബട്ടർ ബോൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കണമെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ഹൗസും ബീച്ചും അങ്ങനെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ വിദേശികളും ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പം എന്തായാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് മൂൺ റേക്കേഴ്സ് സീ ഫുഡിന് ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മൂൺ റേക്കേഴ്സ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിച്ചണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മീനിടെ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഫേമസ് ആയ മസാല അവർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതല്ലാതെ ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ ഈ മീൻ മസാല കഴിക്കാനാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ സീറ്റിംഗ് ഇട്ടോ മൂൺ റോക്സ് ഇത് അവരെ സഹോദര സ്ഥാപനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറിയില്ല ഇതാണ് തെരുവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെരുവ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിദേശികളായ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു അടിപൊളിയാണ് ഒരു ഗോവ പോണ്ടിച്ചേരി ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ മൂൺ റോക്സിലും മൂൺ റോക്കേഴ്സും നമുക്ക് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ കുറേ ഫാമിലീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മെനു കാർഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആകെ രണ്ട് പേജേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെനു കാർഡ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക്സ്ഡ് മസാല ഫിഷ് പ്രോൺ കലമാരി പിന്നെ ഈ മസാല ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് രണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പം നാന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിനപ്പുറം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ലൈം സോഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കോക്കനട്ട് റൈസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ലൈം സോഡ മിക്സ്ഡ് കോക്കനട്ട് റൈസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം അത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റർ പോലെയാണ് മീൻ ഫിഷ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാ ഫിഷ് ഉണ്ട് ചെമ്മീനാണ് ആ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കലംകാരി എന്ത് കലമാരിയോ എന്തെന്ന് പറയാ കണവ ഈ ഇവരെ ഈ ഫിഷ് മസാല ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഈ കോക്കനട്ട് റൈസ് എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കോക്കനട്ടും കരിയപ്പിലയും കടുകും എള്ളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി അത് മിക്സ് ചെയ്താണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് വില നോക്കണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യം നല്ലതുണ്ട് റൈസ് ഓയില് ജസ്റ്റ് ടോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാം ഇത് കടുക് കടുക് ഉണ്ടോ കടുക് ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെന്താ ഇത് കടല പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് സംഭവം ഇവിടെ കേട്ടോ മീൻ്റെ മസാല നോക്കാം ഇതുണ്ടോ മസാല ഇതാണ് മീൻ്റെ മസാല കിട്ടില്ല മസാലയാണ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ പ്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് ചില്ലറ പ്രോൺസ് ഒന്നല്ല പ്രോൺസിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടു ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാ തെയ്യ തിന്ന ഇത് കണ്ടോ പ്രോൺസ് ഒറ്റ പ്രോൺസ് അത് ഇതാപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഫ്ലഷ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കണം
ഈ ഈ സാധനമാണ് മറ്റേത് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫോക്കസിലേക്ക് വരും നല്ല പുള്ളിയെ കാര്യപ്പെട്ട് നാരങ്ങ സോഡ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചാലേ ഈ എന്താ പറയുക മധുരവും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇടും നാരങ്ങ നല്ലോണ്ടായി ഇപ്പം കാണിച്ചരാം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ പകുതിയോളം നാരങ്ങ മാത്രമേ കാര്യമുണ്ടാവും വെള്ളം പിന്നെ വെള്ളം സോണയൊക്കെ പാലോളും വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം വരും പുളിയുണ്ടല്ലേ പുളി ശരിക്കും ഒരു മുഖത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മസാല നോക്കുക ഈ മസാല ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ഓയിലൊക്കെയാണ് കണ്ട കിട്ടില്ലോ ഗേരുമില്ല മസാലയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറുത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നാളെ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒരു എരുവില്ല ഒരുപാട് കുക്ക്ഡായ ഒരു മസാല ആയിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അഭിപ്രായം നോക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുളി നല്ല ഉള്ളി അങ്ങനെ മല പല സ്പൈസുകൾ ഇത് നല്ലോണം അരച്ച് ഒരു സ്പൈസിൻ്റെ ആക്കിയിരിക്കുക അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം ഇത് നിരിയെ മുരിയെ കരിയെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രേ പോലെ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ഇത് പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ നാവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ എരുവൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അപ്പുറത്തെ ടേബിളിലൊക്കെ നല്ല കുറേ വിദേശികളൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ കേട്ടോ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരെല്ലാവരും ഒന്നും മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏതോ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്നേര ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് ഏക്കേഴ്സിന് വേറെ ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നല്ല കൊത്തുപണികളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല കിട്ടിലെ ആംബിയൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ ഫീല് ശരിക്കും എന്താ പറയുക അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നി ഇത് ശരിയാവില്ല വിശപ്പ് മാറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കുന്താണോ ഈ സാധനം ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മുടെ രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫൈവ് ഡേസ് മീനിപ്പം ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് ഇരുപ്പം പണിയുണ്ട് കുറച്ച് മസാല എടുത്തു പ്ലീസ് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് കണ്ട ആ ഗ്ലാമറ മാറി സാധിട്ട് പൊളിക്കും ഈ രണ്ട് റൈസ് രണ്ട് ലൈം സോറി ഈ പ്ലാറ്റർ ഫിഷിൻ്റെ പ്ലാറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് ആകെ വന്ന് ആയിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫിഷിൻ്റെ മസാലക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ന